Ενθαρρυντικά και κυρίω σημαντικά για την διατροφή των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την χολυστερίνη. Και τα τριγλικερίδια είναι τα προκαταρκτικά αποτέλεσματα τη έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία Τρικαλινό σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και τα οποία παρουσιάστηκαν στο συμπόσιο που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογία. Ε, τα συμπεράσματά μα λοιπόν δείχνουν ότι. Ε, τα προκαταρκτικά μάλλον αποτελέσματα δείχνουν ότι. Ε, το αυγοτάραχο τρικαλινός έχει τη δυνατότητα να ελαττώνει τα επίπεδα χολυστερόλης στο ορό του αίματος πειραματοζώων, βελτιώνει την ιστολογική εικόνα στο ύπαρ και στην, στα, στις αφιρωματικές στον αριθμό και στην ποιότητα των αφιρωματικών πλακών. Το ευεργετικό αποτέλεσμα, κάτι που είναι ίσως σημαντικό για την κλινική, τέλο πάντων για την εφαρμογή του, για να το καταναλώνουμε εμεί, είναι ότι το ευεργετικό του αποτέλεσμα παρατηρήθηκε τόσο στους ανθρώπους που είχ, στα, στους ανθρώπους, στα ζώα που είχαν ε, 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 τον υπερ, την υπερχολυστερολεμία, γιατί καταλάν, είχαν πολύ άσχημη διατροφή πλούσια σε λίπος, αλλά και σε αυτά που έτρωγαν φυσιολογική διατροφή. Δηλαδή είχε, είχε και εκεί πολύ ευεργετικό αποτέλεσμα. Ε, και γενικά το προϊόν αυτό έχει τη δυναμική για σημαντική αντιαφυρωματική δράση που είναι ικανή να αναστρέψει το φαινότυπο αφυρωμάτωσης σε μεταλλαγμένα πειραματόζωα βέβαια τα οποία ε, ε, λα, είναι επιβαρημένα με την κατανάλωση περιληπηδημικής δίαιτας. Η αθυρωμάτωση των στεφανίων αγγείων της καρδιάς είναι η αιτία για το 33% της γενικής θνησιμότητας ενώ η αθυροσκλήρωση που σχετίζεται με την αιμάτωση του εγκεφάλου είναι η τρίτη πιο συχνή αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο. Ψάχνοντα λοιπόν στο διαδίκτυο και πριν αποδεχτούμε τη μελέτη για τα επιστημονικά στοιχεία που υπήρχαν σε σχέση ε, σχετικά με το αυγοτάραχο, είδαμε ότι υπήρχε μελέτη όπου του, ε, η ανάλυση τη περιεκτικότητά του σε διάφορα στοιχεία μα έδειξε ότι είναι πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά, συχνοστοιχεία και βιταμίνε. Μία πιο πρόσφατη μελέτη από ομάδα Ιταλική έδειξε ότι έχει πιθανή ε, αντικαρκινική δράση, εμποδίζει την ανάπτυξη ε, καρκινικών κυτάρων, σε, καλ, σε κυταροκαλλιέργεια βέβαια, in vitro. Ε, η μελέτη μας, η δική μας η μελέτη, πραγματοποιήθηκε in vivo λοιπόν. Είχε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, ε, να προσδιοριστεί αν η κατανάλωση αυγοτάραχου μπορεί να επηρεάσει τις συγκεντρώσεις χολυστερόλης και γλυκεριδίων στον ορό αίματος πειραματοζώων και αν μπορεί να βοηθήσει να αναστρέψει, θεραπευτικά να παρέμβει στην εκδήλωση του φαινότυπου της αθυρωμάτωσης σε αντίστοιχα πειραματικά πρότυπα. Όπως τόνισε η κυρία Τζεβελέκη Βιβί από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, στα πειράματα που έγιναν στις ομάδες των πειραματόζων, οι οποίες ακολούθησαν διαφορετικό τρόπο διατροφής, έδειξε ότι η πτώση της χολυστερόλης είναι εμφανής ακόμη και στα ζώα με κανονική δίαιτα που λαμβάνουν αυγοτάραχο, ενώ τα ζώα που λαμβάνουν δυτικού τύπου διατροφή, ιδιαίτερα πλούσια δηλαδή σε λιπαρά, με συμπλήρωμα αυγοτάραχο, επανέρχονται στην αρχική τιμή χολυστερόλης. Επίσης και η πτώση των τριγλικεριδίων είναι εμφανής. Το πρώτο μας αποτέλεσμα ήταν ότι όλα τα πειραματόζωα είχαν καλή κλινική, καλή κλινική εικόνα, δεν παρουσίασαν αδυναμία ή καχεξία καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης όπως δείχνει η καμπύλη βάρους ε, και η σταθερή προοδευτική ανάπτυξη. Οι μετρήσεις στη συγκέντρωση της χολυστερόλης έδειξαν τα εξή. Ε, καταρχήν, να σημειωθεί ότι τα LDL receptor knockout ποντίκια, όπω έχω πει ήδη, έχουν αυξημένη συγκέντρωση χολυστερόλη στο αίμα του. Ε, φαίνεται ότι είναι τρει με τέσσερι φορέ παραπάνω από τη συγκέντρωση χολυστερόλη των φυσιολογικών πειραματοζώων ε, ποντικών. Ε, η δεύτερη σημαντική παρατήρηση είναι ότι ε, η προσθήκη αυγοτάραχου στη διατροφή των ζώων αυτών, όταν, όταν παίρνουν τη φυσιολογική του διατροφή, ρίχνει τα επίπεδα τη χολυστερόλη στα φυσιολογικά όρια για το ποντίκι, που είναι 80 με 130 περίπου. Η, 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 το τάισμα των πειραματοζώων με δυτικού τύπου διατροφή, όπω όπως, ε, βιβλιογραφικά περιμέναμε, ανέβασε τα επίπεδα χολυστερόλη στο Θεό, πάρα πολύ ψηλά. Ε, η, η προσθήκη αυγοτάραχου στη διατροφή των ζώων έριξε τα επίπεδα αυτά της χολυστερόλης στα baseline, σε αυτά τα οποία είναι, είναι τα βασικά για το συγκεκριμένο μοντέλο. Ε, οι παρατηρήσει αυτέ, τα μειωμένα επίπεδα χολυστερόλη ήταν στατιστικά σημαντικά και διατηρήθηκαν οι τιμέ αυτέ, οι συγκεντρώσει, οι χαμηλέ αυτέ, καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματο. 
Οι μετρήσει αντίστοιχε για τον προσδιορισμό τη συγκέντρωση των τριγλικεριδίων ένδειξαν αντίστοιχα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ενδεχομένω η πτώση εδώ ήταν ακόμα πιο δραματική. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα τριγλικερίδια έφτασαν σε επίπεδα που ήταν πολύ χαμηλότερα ακόμα και από τα baseline, ακόμα και από τα επίπεδα με τα οποία τα συγκεκριμένα μεταλλαγμένα ζώα ξεκίνησαν. Η LDL, α, εδώ, η, η πτώση στο, στο, στη συγκέντρωση των τριγλικεριδίων συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος, έτσι, στατιστικά, με στατιστικά σημαντικό τρόπο. Εδώ είναι οι μετρήσεις ε, στην LDL, τα ε, ζώα που έπαιρναν αυγοτάραχο σαν, ε, σαν συμπλήρωμα στη δυτικού τύπου διατροφή τους, ε, δεν ανέβασαν ποτέ τις συγκεντρώσεις της LDL. Ενώ αντίστοιχα αυτά που έπαιρναν τη δυτικού τύπου διατροφή, ε, είχαν ε, μεγάλα υψηλά επίπεδα, υψηλές συγκεντρώσεις της λιποπροτείνης. Αυτά τρώγανε αυγοτάραχο και δυτικού τύπου διατροφή. Ε, η, ε, όταν δεν έχεις άσχημη διέτα και είσαι στα φυσιολογικά όρια, δεν έχει επιρροή το αυγοτάραχο. Ε, εκεί, εκείνο που πραγματικά κάνει είναι ενεργητικά, με κάποιο ενεργητικό μηχανισμό να εμποδίζει την άνοδο της συγκέντρωσης των τριγλικεριδίων σε αυτό το γκρουπ που έπαιρνε την διατροφή πλούσια σε λίπος. Χορηγήσαμε λοιπόν το αυγοτάραχο μόνο του ή σε συνδυασμό με δυτικού δίπου δίαιτα, δηλαδή δίαιτα υψηλή σε λιπαρές τροφές όπως γνωρίζουμε χρησιμοποιείται κατά κόρο στο δικό κόσμο και τα αποτελέσματα πραγματικά ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας υπό την έννοια ότι όχι μόνο επηρέασε τα ζώα αυτά και δεν άφησε ποτέ τη χολυστερή για να φτάσει σε παθολογικά επίπεδα στα ζώα δηλαδή που ήταν με τροφ... κάτω από συνεχή καθημερινή διατροφική υποστήριξη με αυγοτάραχο ελέγχθηκε πλήρως στα επίπεδα της χολυστερίνης ακόμα και σε ποντίκια τα οποία ήταν γενετικώς προδιαγεγραμμένα να να πάθουν αθυρωμάτωση και να πεθάνουν γρήγορα. Και αυτά λοιπόν τα ποτέ και όπως και τα φυσιολογικά, κάτω από την επίδραση αυτής της ουσίας, αυτής της τροφής, είχε ως αποτέλεσμα να πραγματικά να έχουμε αυτή την θεαματικό έλεγχο των επιπέδων της χολυστερόλης και των τριγλικεριδίων και επίσης να μην δούμε εικόνες Δημιουργία σταθεροματική πλάκα στι θεολογικέ εικόνε. Πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Βέβαια, πρέπει να τονίσω ότι η μελέτη αυτή είναι προκαταρκτική, είναι πρώτη μελέτη. Χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη για να, σε πολύ μεγαλύτερα δείγματα και κυρίω βέβαια, και αυτό είναι ο δεύτερο στόχο μα, είναι να προχωρήσουμε να δούμε στον άνθρωπο αν και οι πρώτε ενδείξει είναι και εκεί θετικέ. Παράγεται από την επεξεργασία των οθικών του θηλυκού... Ο Βασίλης Μανιφάβας, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, αναφερόμενος στις έρευνες που πραγματοποιεί η εταιρεία Τρικαλινός, με σκοπό να αναδείξει την διατροφική αξία του προϊόντος, τόνισε ότι το 2006 έγινε η πρώτη επισταμένη έρευνα σε συνεργασία με το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό του Journal of Agriculture of Food Chemistry, όπου αναφέρουν πως το αυγοτάραχο είναι ένα προϊόν πλούσιο σε, θρυ... είναι πλούσιο σε συγκεκριμένες... είναι προϊόν υψηλής διαθρυπτικής αξίας, είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, λιπαρά, οξεία και βιταμίνες και ταυτόχρονα έχει και υψηλής περικτικότητα σε τοκοφερόλους και σκουαλένια. Τα αποτελέσματα επίσης που έχουν γίνει, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις, στα αιμοπετάλια δείξανε ότι το αυγοτάρχο έχει και μια πιθανή αντιθρομποτική δράση και μάλιστα η έρευνα κλείνει ότι το επόμενο βήμα της έρευνας θα πρέπει να είναι ο έλεγχος ακριβώς αυτής της δράσης των λιπαρών οξέων, in vivo. Είναι χαρά μου. Είναι χαρά μου και χαρά κάθε ιδιοκτήτη εταιρεία θα έχει ένα τέτοιο προϊόν που εκτός από γεύση έχει και υγεία. Ε, μετά από τόσα χρόνια έρευνες που κάναμε για να δώσουμε στον κόσμο ένα προϊόν που θα του προσφέρει κιόλας, ε, φτάσαμε στο σημείο πριν από λίγες μέρες να κυκλοφορήσει το βιβλίο του Φεράνα Αντριάν και της Χάνας Κόλης που μας αναφέρει στα 30 καλύτερα τρόφιμα του πλανήτη. Και δεύτερο, να παρουσιάζεται σήμερα στο 15ο Διεθνές Συμπόσιο για την Αθερωμάτωση το προϊόν μας ότι προσφέρει στην υγεία του ανθρώπου. Η εταιρεία επίσης, όπως τόνισε, κατάφερε να μειώσει την αλατοπηρεκτικότητα του προϊόντος να διατηρήσει την υψηλή διατροφική του αξία και την διατήρηση των πλούσιων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που διαθέτει και τα οποία το κατατάσσουν όχι άδικα στα γκουρμέτ προϊόντα. 
Το 2009 έγινε εκ νέου έλεγχο τη διαθρεπτική αξία των προϊόντων. Πραγματοποιήσαμε παραγωγή αυγοτάραχου τρίματο δοκιμαστικά με τη μέθοδο τη λιοφιλίωση, με το free drying, σε συνεργασία με ερευνητικό ίδρυμα. Και ταυτόχρονα την ίδια χρονιά, το 2009, πραγματοποιήσαμε, στείλαμε και κάποια δείγματα στο Ινστιτούτο του Εξωτερικού, προκειμένου να μα βρει εκείνα τα τρόφιμα τα οποία ταιριάζουν γευστικά και οργανοληπτικά με το αυγοτάραχο. Να μα κάνουν ένα pairing tree. Αναφέρθηκε επίσης και στο βιβλίο του Φεράν Αντριά του καλύτερου ίσως σεφ παγκοσμίως αυτή τη στιγμή όπου παρουσιάζει τα 30 καλύτερα τρόφιμα του κόσμου. Ένα από τα 30... Είναι και το αυγοτάραχο τρικαλινό. Αυτό το πράγμα το οποίο καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα προϊόν πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο που παρήγαμε μέχρι τότε και αρκετά διαφορετικό από τα αυγοτάραχα τα οποία εξακολουθούν να παράγονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Ένα προϊόν το οποίο έχει τα εξή διαθρεπτικά χαρακτηριστικά, το οποίο αποδεικνύουν ότι όντω είναι ένα προϊόν με, υψηλές, με υψηλό, υψηλή περικτικότητα σε πρωτενε. Λιπαρά οξέα, όπου τα λιπαρά οξέα βέβαια υπάρχει μια μεγάλη αναλογία ε, μονοακόρεστων και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων και ταυτόχρονα βιταμίνε. Δίπλα παραθέτω κάποιο πίνακα όπου αναφέρει ποιε είναι οι αντίστοιχε περιεκτικότητε σε κάποια ψάρια, τα οποία ω γνωστόν ψάρια προτείνονται για την κατανάλωσή του για την αποφυγή καρδιαγιακών παθήσεων, ε, όπω είναι ο σολομό ο καπνιστό, ο σολομό ο ψητό και η ρέγκα. Όπου βλέπουμε ότι και αυτά βέβαια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα, όχι όμω τόσο πολύ όσο το αυγοτάραχο. Φιλοσοφία της εταιρεία, όπως είπε, είναι ότι η έρευνα δεν σταματάει ποτέ. Κάτι που επιβραβεύει με τον καλύτερο τρόπο το καταναλωτικό κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.